ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാട്രിക് മൊഡിയാനോ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മിസ്സിംഗ് പേഴ്സൺ എന്ന നോവലാണ് ജീൻ പാട്രിക് മൊഡിയാനോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ മുപ്പതിനാണ് ജനിക്കുന്നത് ഹെ ഇസ് എ ഫേമസ് ഫ്രഞ്ച് നോവലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നൊബേൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചറും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഹി ഈസ് എ നോട്ടഡ് റൈറ്റർ ഓഫ് ഓട്ടോ ഫിക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷനും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു റൈറ്റർ കൂടിയാണ് പാട്രിക് മുഡിയാനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് വർക്ക്സിലും അദ്ദേഹം വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് ഫ്രാൻസിൽ നടന്നപ്പോഴുള്ള ഇൻസിഡൻസും എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് ആളുകൾ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അനുഭവിച്ചതെന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെയും ഐഡൻറ്റിറ്റിയെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെയും ലോയലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും മെമ്മറി ആൻഡ് ലോസിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ഒബ്സഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് എ പാസ്റ്റ് അത് മിക്ക വർക്ക്സുകളിലും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സുകളെല്ലാം വേൾഡ് വൈഡ് അറൗണ്ട് മുപ്പത് ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ആൻഡ് ഹാവ് ബീൻ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ആൻ അറൗണ്ട് ഫ്രാൻസ് നൈറ്റ് റൗണ്ട്സ് മിസ്സിംഗ് പേഴ്സൺ ഫാമിലി റോഡ് യങ് വൺസ് സച്ച് ഫൈൻ ബോയ്സ് സസ്പെൻഡഡ് സെൻറ്റൻസസ് ഹണിമൂൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രോയിൻ തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ വർക്ക്സ് ഇനി മിസ്സിംഗ് പേഴ്സണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാട്രിക് മൊഡിയാനോയുടെ സിക്സ്ത് നോവലാണ് മിസ്സിംഗ് പേഴ്സൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗൈ റോളൻഡ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറാണ് കോൺസ്റ്റെയിൻ വാൻ ഹട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസിയുടെ ഹെഡാണ് ആൻഡ് ഈ കോൺസ്റ്റെയിൻ വാൻ ഹട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗൈ റൊലാൻഡിന് ഒരു ന്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് പോൾ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറി തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ജേണിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പല ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റിൻ്റെ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ജീൻ ജീൻ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുകയും മാനേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു ജേണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് രണ്ട് റഷ്യൻ ഇമിഗ്രൻസിനെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗേ ഒർലോവ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു റഷ്യൻ ഇമിഗ്രൻറ്റിനെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹി ഡൈഡ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഓവർ യൂസ് ഗേ ഒർലോവിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വാൽഡോ ബ്ലണ്ട് എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സെയിം ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഫ്രെഡി അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ്രഡ് ജീൻ റോബർട്ട് എന്ന ഒരു ഹൗസ് കീപ്പറെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡെന്നീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് മോഡലിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മോഡലാണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വാർ ടൈം ഇനി ഈ നോവലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാക്റ്റ് സമ്മറി കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് തൻ്റെ ഓർമ്മ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ജേണി അതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കുറേ ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ജേണി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ നോവലിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വിൻഡോയിലൂടെ ഒരു മാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് നൈറ്റ് ടൈമാണ് 
അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോയിലൂടെ സിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ദൂരെ സ്ട്രീറ്റും ഗാർഡനും സ്ക്വയേഴ്സും മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ റിവറും അത് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രിഡ്ജും ലൈൻ ഓഫ് കാഴ്സും ഒക്കെ അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രീം ലൈക്ക് ലേബറിന്താണ് ആ സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ചാൻസ് മീറ്റിങ്സ് ആൻഡ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ഈ സിറ്റി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് പോലെ തന്നെ വളരെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ട് ആംബിഗിറ്റി കൊണ്ട് ഫുൾഫിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈ റോളൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നോവല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറി വോർ ടൈമിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഓൺ പാസ്റ്റ് താൻ ആരാണ് തൻ്റെ ഓർമ്മ തൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പാരിസിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറി അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തനിക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഒരു ത്രെഡ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസിലൂടെയും നെയിംസിലൂടെയും അഡ്രസ്സിലൂടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിലൂടെയും തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബുക്കുകളിലൂടെയും മാപ്പുകളിലൂടെയും ഒരുപാട് വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് എൻകൗണ്ടേഴ്സിലൂടെയും തനിക്ക് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ക്ലൂസിലൂടെയും ഒക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ മെമ്മറി ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നൊരു ഗോളാണ് ഇപ്പോൾ ഗൈ റോലൻറ്റിന് മുമ്പിലുള്ളത് and for that adeh enda cheyne he begins to submerge himself into the past hoping to be recognized ennengilum thanike tande own memory tirichu kittum enna pradeeshayilana adeham munnotu pogunnathu അപ്പോൾ ഈ അവിടെയും ഇവിടെയുമായിട്ട് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഫ്രാഗ്മെൻസുകളെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഗൈ റോളൻ്റ് നടത്തുന്ന ഓരോ മീറ്റിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഫാൻറ്റം ലൈക്ക് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേണിയിൽ അദ്ദേഹം പല ആളുകളായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ആളുകളിൽ പലരും അദ്ദേഹത്തെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയാതെ പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മഫിൽ കോൺവെർസേഷനിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗൈ റോലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒബ്സ്ക്യേർഡ് ആണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫെയ്ഡ് മെമ്മറിയുടെ ഭാരവും താങ്ങിയാണ് നടക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അംനേഷ്യക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈ റോളൻറ്റിനെയാണ് ആൻഡ് ഈ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എംപ്ലോയർ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഈ ഹ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസിയുടെ ഹെഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമ്മുടെ ഗൈ റോളൻറ്റ് തൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആ ജേണിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വോറിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന തൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് അധികം ക്ലൂസിനെ അൺകവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് നമ്മളെ ഗൈ റോലൻറ്റ് നടത്തുന്ന ജേണി ആൻഡ് ഇറ്റ് സെയിം ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഗൈ റോലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ റിയൽ നെയിം ജിമ്മി പെട്രോ സ്റ്റേൺ എന്നാണ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് എ ഗ്രീക്ക് ജ്യൂ ഫ്രം ദ പ്ലേസ് സലോണിക്ക സലോണിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഗ്രീക്ക് ജ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ജിമ്മി പെട്രോ സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഗേ റോലൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് പാരിസിലായിരുന്നു അണ്
ആ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരാളായിരുന്നു ആ ഒരു മോഡൽ ഫ്രഞ്ച് മോഡലായിരുന്ന വ്യക്തി ഡിനൈസ് ഡിനൈസുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ഫ്രെഡി ഹൊവാർഡ് ലസ് ഫ്രെഡി ഹൊവാർഡ് ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ഗേ ഓർലോവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് കൂടിയാണ് ഫ്രെഡി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൺ ആയിരുന്നു ഒറിജിനലി ഫ്രം മൗറേഷ്യസ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെഡി ഹൊവേഡിനെ പോലെ തന്നെ ഫ്രെഡി ഹൊവേഡിൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള ഗേ ഒർലോവിനെയും നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗ്രസിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഗേ ഓർലോവ് ഒരു അമേരിക്കൻ ഡാൻസർ ആയിരുന്നു റഷ്യൻ ഒറിജിൻ ആണ് അവർക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോഴ്സ് റൈഡർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് റേസസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആൻഡ്രേ വൈൽഡ് മറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് പാരിസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ജേമൻ ഒക്യുപേഷൻ ജേമൻ ഒക്യുപേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിലിറ്ററി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ദാറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ നാസി ജേർമനി ഡ്യൂറിംഗ് ദി വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഈ ജേമൻ ഒക്യുപേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവരെല്ലാവരും മെഗേവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്തിന് പാരിസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാനായിട്ട് കാരണം ഈ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് പാരിസിൽ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ ഇവരെന്തു ചെയ്യുന്നു പാരിസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവുന്നു അപ്പോൾ തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആകുകയാണ് അവരെല്ലാവരും പാരിസിൽ നിന്ന് പോകുന്നു അതേസമയം നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേ റോലൻഡ് എന്ന പേഡ്രോയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ട്ണറായിട്ടുള്ള ഡിനൈസും കൂടി എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്മഗ്ലറുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇവരെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദ സ്മഗ്ലർ അബാൻഡൺ ദം ഇൻ ദ മൗണ്ടെയ്ൻസ് അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈ റോളൻഡും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ട്ണറായിട്ടുള്ള ഡിനൈസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഫോഴ്സ് ടു ലീവ് ഇൻ ദി സ്നോ ഇതാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ആ ജേർണിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് അദ്ദേഹം വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ലൈഫ് പാരിസിൽ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്നതും അവിടെ ജേർമൻ ഒക്യുപേഷനൊക്കെ വരുന്നതും അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും ആ പാരിസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പായി മെഗേവിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ട്ണറും കൂടി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഓൺ ദ വേ അവരെ ഒരാൾ ചതിക്കുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ ഒരു സ്നോയിൽ പെട്ട് അവിടെ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജേണിയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ജേണിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ജേണി നടത്തിയത് എന്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പാസ്റ്റും ഐഡൻറ്റിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പല എൻകൗണ്ടേഴ്സിലൂടെ പല ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ഐഡിയാസ് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഹാവിങ് എ പാർഷ്യലി റിക്കവേർഡ് മെമ്മറി നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈ റോലൻഡ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെഡിയെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രെഡിയും അതായത് ഫ്രെഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഫ്രെഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രെഡി അന്ന് ഈ ഒരു വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് പൊളിനേസിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയത് ആഫ്റ്റർ ദ വാർ അവിടെയാണ് സെറ്റിൽഡ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്രെഡിയെ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ്
അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഫ്രെഡി ഹാസ് ഡിസപ്പിയേർഡ് എയ്ത ലോസ്റ്റ് എ സി ഓർ ബൈ ചോയ്സ് അതായത് വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ ഐലൻഡിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ഫ്രെഡ്ഡി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ച് സീയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ചോയ്സ് അദ്ദേഹം സി എ സ്വീകരിച്ചതായിരിക്കാം എനിവേ ഫ്രെഡി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അവിടെ നിന്ന് ഡിസപ്പിയേർഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു സമയമായപ്പോഴേക്കും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ നോവൽ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്ലൂ ആണുള്ളത് ദാറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് ടു ഹിസ് പാസ്റ്റ് അങ്ങനെ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് അതൊരു അഡ്രസ്സാണ് ആരുടെ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി ലോസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഗൈ റോലൻറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് പെട്രോ സ്റ്റേൺ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ റോമിലെ ഒരു അഡ്രസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആ അഡ്രസ്സ് തേടി അദ്ദേഹം പോകുന്നതാണ് ടുവേഡ്സ് ദി വെരി എൻഡ് ഓഫ് ദ നോവൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു നോവൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് റോലൻഡ് ഇസ് എ മാൻ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഹിസ് ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫൈനലി ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ തീംസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പാസ്റ്റ് സെർച്ച് ഫോർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു നോവലിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു